Oma hat sich noch einen Kaffee gemacht. Äh, ist jetzt ein bisschen aufgedreht, aber zu viel Koffein. Fernseh ist an. Ist sie beim Duschen? Nein. Oma ist nicht da. Irgendwann müssen wir doch in den Keller. Irgendwann müssen wir in den Keller. Oder hier rein. Können wir jetzt das besser mitnehmen? Aha. Der tut auch nur so, als ob er sie auskennt. Heute habe ich meinen Laptop kaputt gemacht. Ich ließ sie nur für ein paar Minuten allein, während ich im Badezimmer war. Und ich schätze, sie ging in mein Schlafzimmer und hatte eine Episode. Ich muss meine Ersparnisse abblasen, um sie zu ersetzen. James. Hat Oma meinen Lappy kaputt gemacht. Oma! Und dann, Oma, komm her. Wo, wo bist du, Mann? Wo ist mein... Das war, das war der Sound, dem wir folgen müssen. Ich kann nichts dafür. Oh, da gibt es Zettel. Was haben wir denn hier? An diesem Wochenende tauchte ein brutaler Tat in Rüdforscher. Zwei Opfer nie, ja, wo vielleicht mal eine brutale Stunde war. Ja, das haben wir gesehen. Das haben wir gelesen. Das haben wir alles gelesen. Das kennen wir ja alles. Ich habe etwas Unaussprechliches getan. Ah, ich habe gedacht, wir wären tot, aber es war unser jüngerer Bruder. Das habe ich gar nicht, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe etwas Unaussprechliches getan. Ich habe sie getötet. Ich habe sie beide ermordet. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte nichts mehr, wofür ich noch leben konnte. Ich bin, es tut mir so leid. Ein tödlicher Unfall, genau, das haben wir auch gelesen. Sehr geehrte Mutter, ja, das haben wir auch gelesen. Das ist das andere sehr geehrte Mutter, oder? Sie haben einen Einruf gemacht. Ich werde dir noch eine Stimme zuhören. Okay. Rotes Licht. Rotes Licht ist immer schlecht. Also nicht immer. 
Besorgen Sie sich das Messer, holen Sie sich das neue Funkgerät, Telefon holen, legen Sie das Messer auf Ihr Bett, ersetzen Sie das alte Funkgerät, legen Sie das Telefon auf den Tisch vor der Tür, warten Sie in Ihrem Zimmer. Hey Lucy, ja du hast viel verpasst heute. Das ist wahrscheinlich gemeint damit, oder? Also wir brauchen jetzt äh, Get the Knife. Alles klar. Ähm, hallo? Da ist... Da ist mein Messer drin. Okay. Oh, man will nicht, dass wir duschen. Da so wie mein Telefon und ein Funkgerät. Oh, das ist ein Telefon hier. Get the phone, have you placed the knife on her bed, also auf ihr Bett das Messer. Reparier das, also das Radio austauschen und das on the table outside the door. Also äh, hier das Telefon hin, scheinbar. Also jetzt tun wir erstmal hier das Messer drauf. Dann machen wir das neue Radio. Dann sollen wir vor die Tür das Telefon legen. Dann machen wir hier... Gibt der Anweisungen? Der gibt die Anweisungen. Selbstmord. Wow. Alter Schwede. Der letzte Schritt. Anleitung zu ungenau, mein Boden ist rot. James. Oh. 
the radio, so you decided to become that character. Wir haben's gemacht. Replace the old radio and then Nein. The audio file telling her to stab herself repeatedly with a knife. Wie krank. She knew she was delusional and had episodes of schizophrenia. She followed your instructions and eventually bled to death due to her self-inflicted injuries. Since all the evidence pointed to a suicide, you weren't charged with anything. You finally got what you wanted. You were finally free. Wow. You might be wondering how exactly you ended up dead. Well, for the first few months, you lived your life carefree. You actually enjoyed life to some extent, not being tied down by an ill relative. But eventually, That all came crashing down. It started off with brief, horrific, gruesome nightmares. Visions of her stabbing herself endlessly, blood gushing out of her wounds, flooding your mind with blood-red guilt. Slowly, these nightmares leak into your daily life. You'd see her out of the corner of your eye, whether you were driving, walking down the street, or at work. Even though you killed her, she never really left. She lived in your mind and haunted you every day until you eventually couldn't fall asleep. Every time you closed your eyes, even for the briefest of moments, she'd manifest in your subconscious. Eventually you went to the hospital and you were prescribed sleep medicine, but that only suppressed the issue. Slowly your body adjusted to the medicine and you needed to increase the dose for the medicine to be effective. This process kept repeating until you were taking multiple times the recommended amount. You were addicted, until one night you overdosed on sleep medication. Right now, in this moment, your physical body is currently in a hospital bed. Wow, between the thin line he's in a coma. You're still probably wondering why you're here in God's basement. I'll finally tell you who I am and what this place really is. God's basement is a realm for those who have committed great sin but are still redeemable. The individuals that arrive in God's basement relive their own versions of hell, allowing them to reflect on their life and watch their slow descent into evil. Their resentment, hate, bitterness, and jealousy accumulate until those emotions manifest themselves through atrocious acts, yours being murder. You were backed into a corner, watching your life slowly pass you by. All those opportunities you sacrificed, all that potential wasted, you became bitter and resentful. Many could sympathize with you. Many might have even done the same. You were hopeless, and it felt like you were inside a living hell. I am called the Operator. I am an entity that manifests in God's basement. I manifest myself in different ways depending on the person. My job is to guide the person inside God's basement and allow them to relive their life from a different perspective. In your case, I manifested with many characteristics resembling the man in the radio. Hopefully this explanation cleared everything up. You're still probably wondering what happens now that you have all your memories. I mentioned earlier that God's basement are for those who are still redeemable. Even though you committed an atrocious sin, you were trapped in a hopeless existence. Also, the person you killed wasn't really your grandmother. She was a shell of her former self. Your grandmother died long ago. Part of you wanted to see her suffering cease. Your crime was both cruel and merciful at the same time. You are going to get a second chance at life. Pretty soon you're going to wake up in a hospital bed out of your drug-induced coma. Learn to live with what you did. The feelings of guilt, paranoia, and pain will never completely go away. James, make the most out of life and be grateful for this second chance.
Alter, wie, yo, wie, wir kriegen eine zweite Chance, eine zweite Chance, die er eigentlich wirklich nicht verdient hat, weil das war schon wirklich ganz klasse Nummer, was er abgezogen hat. Das war eine ganz klasse Nummer. Weißt du, er hätte ihr Schlaftabletten alles geben können, weißt du, so. aber du kannst nicht sowas bringen, Alter. Ja, finde ich auch für mich. Also ich finde, ähm, das war ja wirklich hinterlässig. Das war ja wirklich, also das war ehrenlos. Das, sowas verdient keine zweite Chance. Krass.